हेलो फ्रेंड्स दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजाइन इंजीनियर और साइट इंजीनियर में आपको पहले क्या चूज करना है अपने करियर के लिए ठीक है अपने करियर के लिए अगर आप चुनना चाहें मेरे हिसाब से अगर देखें तो आप पहले साइट इंजीनियरिंग की तरफ जाए अगर आप पैसे की बात करें अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आप साइट इंजीनियरिंग हमेशा के लिए चुन लीजिए ठीक है और अगर आप पैसा अगर नहीं देखना चाहते हैं आप पहले काम सीखना चाहते हैं तो भी आप साइट इंजीनियरिंग की तरफ जाएं लेकिन बहुतों का मन होता है कि मैं डिजाइन फील्ड में जाऊंगा हो ही सकता है मेरा भी पहले था फिर बाद में मैं मैं मन को चेंज किया और चेंज नहीं किया वैसे मैं वही फॉलो कर रहा हूँ मुझे जाना है पाँच साल बाद डिजाइन फील्ड में तो अगर आपके भी मन में डिजाइन फील्ड में जाने की बात है तो आपको क्या करना है पहले साइट इंजीनियरिंग को चुनना है यहाँ पे आप तीन से पांच साल तक एटलीस्ट काम कीजिए काम किस लिए कीजिएगा कि साइट पे जो एक्टिविटी आपकी हो रही है उस एक्टिविटी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि किस काम के बाद कौन सा काम आने वाला है किसी चीज को हम डिजाइन कर रहे हैं कहीं ओवर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन ना कर दे जिसको हम साइट पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तो हमारा फायदा क्या तो इसी चीज को देखने के लिए इसी चीज को जानने के लिए आपको पहले साइट पे काम करना होगा साइट पे काम करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि हाँ इस चीज को जैसे आप शटरिंग कर रहे हो ठीक है स्लैब का शटरिंग कर रहे हो या आप जैसे स्ट्रक्चर का ड्राइंग आप डिजाइन कर रहे हो तो कभी कभी देखिए कॉलम में क्या होता है जो वर्टिकल बार जाती है ना वो तीन चार बंडल्ड भी रहते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बट अगर आपके पास साइट इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे दिक्कत वहां पे आने वाला है हम लोग क्या करेंगे डिजाइन करते वक्त चार पांच बंडल एक साथ डाल देंगे बट जब लैब डालते हैं ना लैब डालते वक्त इतना दिक्कत होता है ये मैं बता नहीं सकता मैं पर्सनली साइट इंजीनियरिंग साइट पे काम करता हूँ तो मुझे पता है कितना दिक्कत आता है डिजाइन करने वाले क्या है वो तो डिजाइन करके चले जाते हैं फंस जाता है कौन जो साइट पे एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप साइट इंजीनियरिंग कीजिए वहां पर आप चीजों को देखिए परखिए समझिए समझने के बाद आप जब पांच साल बाद जब आप डिजाइन करने जाओगे ना तब आपके दिमाग में आएगा हाँ हाँ इसको ऐसे डिजाइन करने से ज्यादा बेटर रहता आजकल क्या है कि मार्केट में बहुत सारा स्टैट प्रो हुआ ई टैप हुआ बहुत कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या करते हैं डायरेक्ट डिजाइन करके दे देते हैं और डिजाइनर क्या करता है डायरेक्ट उसी को कॉपी पेस्ट करके आपको दे देता है कॉपी पेस्ट कर देने से उसका तो मेहनत बच गया कुछ करना नहीं है लेकिन अगर आप साइट पे काम करते तब आप जब उस चीज को गौर करोगे देखोगे तब समझोगे नहीं ये थोड़ा दिक्कत है तब आप क्या करोगे थोड़ा मैन्युअली कैलकुलेट करके थोड़ा उसे अप डाउन करोगे समझ गए ना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ और आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है साइट इंजीनियरिंग में डिजाइन इंजीनियरिंग के मुकाबले तो यहाँ पे तो पैसा है ही लेकिन यहाँ पे मेहनत भी है यहाँ पे आप ए में बैठोगे यहाँ पे आपको ए मिल भी सकता है अगर क्लाइंट फॉर्म में हो तो हो सकता है मिले अभी तो जो सिविल इंजीनियरिंग के मार्केट का हाल है कॉन्ट्रेक्टर का काम ही आपको करना पड़ेगा जो क्लाइंट में है तो ऐसा मत सोचिए आपको अगर मेहनत करना है तो साइट इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा साइट इंजीनियरिंग में कोई टाइम टेबल नहीं होता है जैसे मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है मैं सुबह निकलता हूँ घर से तो निकल जाता हूँ लेकिन घर कब आऊंगा ये मुझे भी नहीं पता तो शायद आप सोच रहे हो कि टाइम से जाओ टाइम से आओ तो साइट पे ये पॉसिबल नहीं है ठीक है मेरे इंचार्ज क्या बोलते हैं कि साइट इंजीनियरिंग जो करता है साइट इंजीनियर जो है उनका ऑफिस आने का तो टाइम है बट जाने का कोई टाइम नहीं है जब तक काम है करते रहना है करते रहना है इवन मुझे मुझे संडे भी जाना पड़ता है साइट पे कभी कभी तो आप सोचोगे कि संडे फिक्स आपको छुट्टी मिलने वाली है तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है कॉन्ट्रेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो कॉन्ट्रेक्टर फॉर्म में तब तो आप भूल ही जाओ और डिजाइन में आपका पक्का है कि संडे आपका छुट्टी रहेगा बहुत जगह सैटरडे भी छुट्टी रहता है बट सैटरडे बहुत कम ही कंपनियां जो देती हैं संडे आपका फिक्स छुट्टी रहेगा लेकिन साइट इंजीनियरिंग आपको करना है तो आप मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ये तो आप सोच लो तो आप खुद ही डिसाइड कर लो अभी आप यंग हो नए नए इंजीनियर निकले हुए हो तो मेरी बात अगर मानो तो साइट पे ही जाओ ठीक है बूढ़े को थोड़ा आराम करने दो ना साइट डिजाइन इंजीनियरिंग में ठीक है तो पहले आप साइट पे जाओ काम को सीखो बारीकी से सीखो और एवरी डे आप क्या करना है आपको एक डायरी रखना है अपने पास और छोटा सा छोटा चीज में भी ना जैसे मेरे जो सर लोग हैं वो मुझे क्या बोलते हैं पता है कि अगर कोई एक कारपेंटर एक किल एक नेल जो होता है उसे भी अगर ठोक रहा है ना तो उसमें भी सीखने की चीज होती है उसे कैसे ठोका जाए 
अगर मुझे दे दिया जाए ना तो मैं तो मारूंगा जैसे जैसे वो ठीक देखिएगा जो नेल है वो तेरा हो जाएगा बट उसे भी ठोकने का एक बारीकी तरीका होता है तो छोटे से छोटे चीज में भी सीखने का कुछ ना कुछ तो सीखना है ही हमें तो एक छोटा सा डायरी रखा करो अपने पास पेन रखा करो कुछ भी ऑब्जर्व करो एवरीडे अपने साइड पे उसे आप लिख लिया कीजिए कुछ भी समझे इससे ही आप सीख पाओगे जो मैं पर्सनली फॉलो करता था तो आप समझ गए हो आपको पहले क्या चुनना है मैं आपको गाइड करता रहूंगा बीच बीच में आपको क्या क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है कब किस तरफ जाना है अगर आप मेरी बात मानो तो साइट इंजीनियरिंग को ही पहले प्रेफरेंस दो यहाँ पे एटलीस्ट आप तीन से पांच साल काम कीजिए उसके बाद आप डिजाइन पे स्वाइप कीजिए ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फुल कुछ नया लेके आऊंगा तब तक लिए बाय टाटा टेक केयर